Привет! Сегодня расскажу про черную малинезию. Сейчас эту замечательную рыбку перенесли в род пицилий, а название малинезия осталось со старых времен. Черная малинезия не встречается в природе. Это результат селекции, проведенной человеком. Селекция затронула не только цвет, но и форму плавников, что делает эту малинезию еще более интересной. Предки черной моли до сих пор живут в водоемах Центральной Америки и на юге Северной Америки. Встречаются как в пресных, так и в солоноватых водах у стих рек, падающих в Океан. В местах обитания малинезий очень много растений и водорослевых обрастаний, которые являются частью рациона этих рыбешек. Первым малинезию из Фенопс, предка черной молли, описал французский зоолог Валансьен в 1846 году. В 1925 году путем селекции на рыборазводне штата Флорида США Джеком Биттером была выведена черно-крапчатая малинезия. Через 11 лет Билл Штернке получил абсолютно черную бархатную форму малинезии, которая и на сегодня является эталоном цвета черных молли. Еще через 12-14 лет рыбка попала в Советский Союз. У малинезии сжато из боков тело, плавнички не крупные, хвостовой плавник округлый. А Рот смотрит вверх, он удачно расположен для поедания корма с поверхности воды. Природный окрас малинезии серебристый, а чаще желтоватый в крапинку. В природе вырастает до 12 сантиметров, в аквариумах обычно не более 10. У черных малинезий наиболее ценными считаются рыбки с идеально черным окрасом всего тела и плавников, так чтобы не было ни единого светлого пятнышка. Глаза также должны быть черными. К идеально черным моли селекционеры также вывели рыбок с лирообразным хвостовым и удлиненным спинными плавниками. В аквариумах живут в среднем около 3-4 лет. Самки крупнее самцов. У самок анальный плавник треугольный, а у самцов в виде гоноподия, трубочки, предназначенной для оплодотворения самочки. Самки малинезий, как и все живородки, запросто меняют пол. Это может произойти даже после родов. Почему это происходит до сих пор непонятно. Температура воды нужна от 25 до 28 градусов. Черные малинезии теплолюбивы и плохо переносят понижение температуры ниже 22 градусов. Обычно у них бледнеет окрас и скорее всего будут чаще болеть. Кислотность 7-8, жесткость от 15 до 30, слишком мягкая вода плохо влияет на самочувствие этих рыбок. На пару хватает 15 литров, но в идеале на одну малинезию должно быть не менее 20 литров объема. Тогда рыбки будут чувствовать себя гораздо лучше и достигнут более крупных размеров, а от крупных самок и мальков больше. Аквариум стоит накрыть крышкой, рыбки достаточно шустрые и могут выпрыгнуть из воды. Раз в неделю нужно подменивать 20-25% воды на свежую. В акве очень желательно фильтр и аэрация, особенно если много рыбок. Сильного течения быть не должно. Обзаведитесь нагревателем с терморегулятором. Черные малинезии теплолюбивы и этот прибор наверняка вам понадобится. Освещение среднее или яркое, вполне достаточно 12 часового светового дня. Грунт любой подходящий для растений, лучше посветлее, так ваши молли будут более заметны. Очень желательно заросли растений и укрытия, там самки малинезии смогут прятаться от слишком назойливых самцов. Плюс к этому растения и укрытия частенько покрываются водорослями, а это дополнительное питание для малинезий. При недостатке растительной пищи молли могут пощипывать мягкие растения, поэтому в аквариум стоит сажать растения с листьями пожестче. На поверхность можно пустить плавающие растения. Весь аквариум засаживать не стоит, должны оставаться свободные места для плавания наших черных красавцев. А плавают они в основном в среднем и верхнем слоях аквариума. Предпочтительно содержать стайкой, в которой преобладают самки. Две самочки на одного самца. Лучше больше. Самцы очень активны. Чем больше самок, тем меньше их будут донимать самцы. Также при недостатке самочек будет больше стычек среди самих самцов. Вреда они друг другу не нанесут, но и спокойной жизни не будет. Кого-нибудь дозашугает до нервного потрясения. И будет бедолага постоянно сидеть в укрытиях. Такое бывает, особенно если аквариум перенаселен. По отношению к соседям черные малинезии ведут себя мирно и обычно никого не задирают. Хорошо уживаются с мирными некрупными рыбками. Например, с живородками. Не стоит сажать в соседи к ним крупных хищников, особенно цихолит. Они, если и не слопают малинезий, то и спокойной жизни в аквариуме точно не будет. Черные малинезии всеядны. Можно кормить живым, замороженным и качественным сухим кормом. А так как водорослевых обрастаний аквариума может и не хватить, то стоит подкармливать растительными кормами. Его должно быть около 20-30% процентов в рационе. Из живых кормов отлично подходят мотыль, трубочник, дафни, циклопы, каретра, артемии. Из растительного можно 
можно подкармливать кормами со спирулиной, резанными огурцами, кабачками, капустой, листьями салата, шпината. Можно подкормить сушеной крапивой. Не обязательно все эти корма будут с радостью поедаться. Нужно давать понемногу и так выяснить, что же в итоге понравится вашим питомцам. Кормить лучше понемногу, два раза в день, не забывая о разнообразии рациона. Способными к размножению самцы черных малинезий становятся в возрасте 8-10 месяцев. Самочки раньше в 4-5 месяцев. А особых условий для разведения не требуется. Все запросто происходит и в общем аквариуме. Лишь бы в нем были самцы и самки. И нужно помнить, что раз оплодотворенная самочка может несколько раз приносить мальков уже в отсутствии самца. Это может происходить каждый 30-40 дней. Черный малинезий рыбки живородящие. Малек появляется на свет уже достаточно самостоятельным. Однако для лучшей сохранности потомства самочку с заметно округлившимся брюшком лучше осадить в отдельный аквариум с зарослями растений или вместо заросли использовать специальный отсадник для живородок. В таком отсаднике на дне щели, через которые родившиеся мальки упадут и самочка их не слопает, что в общем аквариуме скорее всего и произойдет с большинством мальков. Их просто съедят. Параметры воды должны быть такими же, как в общем аквариуме. Лучше всего в нерестовик налить воду прямо из аквариума, в котором содержалась самочка. Мальков может быть в среднем до 300 штучек. Количество сильно зависит от размера и возраста самки. Если в аквариуме плохие условия содержания, грязная вода, низкая температура ниже 25, или самочку пересадили в воду с параметрами сильно отличными от параметров воды в общем аквариуме, то мальки, к сожалению, могут родиться неразвитыми или даже мертвыми. Мальки крупные и с кормежкой проблем обычно не бывает. Если в аквариуме есть растения, то первый корм они найдут именно там. Но на таком корме они, конечно, не вырастут. Мальков выкармливают сухими спецкормами для мальков, мелко нарезанными трубочником и мотылем, науплями артемии, нематодами и даже растертыми качественными сухими кормами для взрослых рыбок. Аквариум для выращивания мальков должен быть достаточно большим, иначе они не вырастут и вообще становятся в росте. Таких мальков называют затянутыми. Они обычно не достигают максимальных размеров, даже если их пересадить потом в бассейн. Воду в выростном аквариуме желательно регулярно подменивать 20-25% каждые 4 5 дней. В аквариуме обязательно нужно установить фильтр и аэрацию. Как только малышня начнет определяться по полу, самцов и самок лучше сразу рассадить. Ранняя беременность не принесет пользу самкам. К тому же это очень важно для поддержания породы. В итоге для разведения вы сможете отобрать только самых черных самцов и самочек и свести их вместе в общем аквариуме. Так вы будете поддерживать чистоту породы. На этом про черных малинезий все. Здоровья вам и вашим питомцам. Пока и до новых встреч.